வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் தேர்ட் டியூஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் நோபல் மருத்துவத்திற்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹங்கேரியை சேர்ந்த ஒருத்தவங்களுக்கும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருத்தவங்களுக்கும் சேர்ந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸ் வந்து பகிர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோபல் ப்ரைஸை பற்றின நோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்றது பல்வேறு துறைகளுக்காக கொடுக்கப்படுது அதை பற்றின டீட்டெயில்டு கம்பலேஷன் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துடலாம் ஃப்யூச்சரில் ஸோ இப்போதைக்கு இவங்க மட்டும் ஐ மீன் ஹங்கேரியை சேர்ந்தவங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஏன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குல்ல எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது இருக்குது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக இவங்களுக்கு நோ ப்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எம்ஆர்என்ஏ என்ன டிஎன்ஏ என்ன அப்படின்னா ஜெனட்டிக்ஸில் ஃபுல்லாகவே போகும் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸோட பேஸ் தெரிஞ்சதுனால தான் இந்த நியூஸ் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ பேஸ் தெரிஞ்சவங்க ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு இல்லை த்ரீல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபியூச்சரில் அதை கம்பலேஷன் பண்ணி வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு அது இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேவா ரைட் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்தது பீகாரில் ஒரு காஸ்ட் வைஸ் சென்சஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து எக்கோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வேர்டு கிளாஸ் வந்து முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஜியஸ் காம்போசிஷன்லாம் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸ் புத்திஸ்ட் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாநிலத்தோட பாப்புலேஷனில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் வைஸ் சென்சஸ் வந்து எடுக்கிறதுனால அந்த மாநிலத்தோட அந்த ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற அந்த சிஸ்டம் வந்து மாறலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏஜ் ஹோல்டாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அந்த ரிசர்வேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப காலங்காலமாக பின்பற்றிட்டு வராங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன் வந்து மாறி மாறி இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக இந்த மாதிரி காஸ்ட் வைஸ் சென்சஸ் வந்து எடுக்கும் பொழுது அங்கே உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிசர்வேஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் கரெக்டாக போய் சேரணும் இன்னும் சேர வேண்டியது எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்குது யார் யாருக்கெல்லாம் போய் சேரலை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால் அதை பண்ண முடியும் அந்த குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு வந்து நலத்திட்ட உதவிகள்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் சரி அதுக்காக தான் எடுக்கிறாங்க மேபி இதனால் வந்து காஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிக அதிகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காஸ்டிசம் அப்படின்ற அந்த உணர்வு வந்து அதிகமாகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து டெக்னாலஜி வந்து அந்த காலத்தில் இல்லை ஆனால் இப்போ தான் வந்து ஆதார் கார்டு எக்கனாமிக் டேட்டா பேங்க்கோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸு ஓகேவா அவங்க வந்து படிச்சிருக்காங்களா இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தபோது அதெல்லாம் தெரியாதனால அந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டம் அப்படின்றது இந்தியாவில் இருந்ததுனால அதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே கேட்டகரிஸை பிரித்து ஷெடியூல் காஸ்ட்டு ஷெடியூல் ட்ரைவ் ஓபிசி ஃபார்வர்டு காஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்து பிரித்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே அந்த ஃபியூச்சரில் வந்து இதுக்கான முறைகள் வந்து மாறலாம் ஒருவேளை அந்த காஸ்ட் சென்சஸ் எடுக்கிறது மூலிமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எதிர்கட்சிகள் அதை அந்த அந்த கட்சி அதாவது ஜாதி ரீதியாலாம் கட்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து இந்த சீட்ஸ் அலோகேஷனுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்துவாங்க சீட்ஸ் அலோகேஷனில் அதுக்கப்புறம் அந்த பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் அவங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் குழப்பங்கள் வந்து வரலாம் இது வந்துச்சு அப்படின்னா காஸ்ட் சென்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ பட் அது வந்து என்னென்னா அரசாங்க ரீதியாக வந்து பார்க்கும்பொழுது அது நலத்திட்ட உதவிகளுக்காக இது பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கடுத்தது ஹைகோர்ட் ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் கோட்டா இன் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸுன்னு இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னா லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி ஓகேவா மொழி ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் மைனாரிட்டியாக இருக்கிறவங்க நடத்தக்கூடிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் எஸ்சி எஸ்சி ஓபிசி இவங்களுக்குலாம் வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படின்றது தர தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஹைகோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு இதுதான் இப்போ இருக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிற நியூஸ் மேபி இந்த இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீலுக்கு போச்சு அப்படின்னா அது மறுபடியும் அவங்கள அதே தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்களான்னு சொல்லி தெரியாது இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து கொடுத்தாலுமே நம்ம எதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பை வந்து அடுத்த மாநிலத்தோட ஹைகோர்ட் வந்து குவாட் பண்ணி இதே மாதிரி கேஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்துச்சுன்னா இதே தீர்ப்பை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த அலகாபாத் நீதிமன்றம் கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தீர்ப்புகள் எல்லாமே
இந்த இடத்துல சவுத் அப்படின்ற பகுதியில் வந்து பிலிவேஷா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பிலிவேஷா அப்படின்னா புலிவேஷம் போட்டுட்டு ஆடுறது இது வந்து ஒரு புலிகளை வந்து அதாவது வாக் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெங்களூரில் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்திருக்காங்க இது வந்து வைல்ட் லைஃப் வீக் வீக் அப்படின்றது இப்போ அதை கடைபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஓகேவா தேசிய அளவில் வந்து வைல்ட் லைஃப் வீக்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிறுத்த மாதிரி புளி மாதிரி வரி குதிர மாதிரிலாம் வந்து ரேஷன் போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வாட் அவர் இட் இஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு என்வரான்மெண்ட் அவேர்னஸ்க்காக இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்தணும் அப்படின்றதில் மெயின்ஸ் ஃபுல்லாக ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலப்படுத்தணும் வைல்ட் லைஃப் வீக்லாம் வந்து வனவிலங்கு வாரம்னு சொல்லிட்டு கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் அது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த நியூஸ் அப்படின்றதுக்காக இந்த நியூஸ் வந்து நடத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் ஆல் ட்ரைபல் ஹேம்லெட்ஸ் இன் கேரளா டு ஹேவ் இன்டர்நெட் சோன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த இந்த வருஷத்தோட எண்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ஐ மீன் கூடிய விரைவில் வந்து எல்லா ட்ரைபல் வில்லேஜுக்கும் இன்டர்நெட் வந்து போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் இது வந்து ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட்டு நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் ஒரு வேலை இதை நம்ம ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து நம்ம எழுதும்போது இந்த மாதிரி கேரளா வந்து ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைபல் டெவ ட்ரைபல்க்காக இன்டர்நெட்லாம் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அந்த வில்லேஜஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க இது மூலிமா அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் அந்த அவேர்னஸ் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்லாம் வந்து நல்லா ஃபோர்ட்டிஃபை ஆகும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதுறதுக்காக இதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது எடிட்டோரியல் இந்த எடிட்டோரியல் நம்ம கடைசியாக வந்து மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு இதை கடைசியாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நியூஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஓகேவா ரைட் எடிட்டோரியல் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ரைட் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் டென்னில் இருக்கக்கூடிய நியூஸில் ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் வந்து அஸ்த்ரா பிவிஆர் அப்படின்ற ஏர் டு ஏர் மிசைலை வந்து இண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்களாமா அதை வந்து தன்னோட படையில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அஸ்த்ரா அப்படின்றது ஏர் டு ஏர் அதாவது வானத்தில் இருந்து பறந்துக்கிட்டே வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொரு விமானத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஸோ இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இதை இந்த இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் வந்து அஸ்ட்ரா பியாண்டு விஷுவல் ரேஞ்ச் பிவிஆர் அப்படின்னா பியாண்டு விஷுவல் ரேஞ்ச் அப்படின்னா அதாவது நம்ம காணா தொலைவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓகேவா ஸோ அதாவது இப்படி பறந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் இப்போ நமக்கு ஹரிஜான் தெரியுது என்ன என்ன சொல்கிறது அதாவது தொடுவானம் அப்படின்றது தெரியும் தொடுவானத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்வைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இந்த தொலைவு தான் பியாண்டு விஷுவல் ரேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையான மிசைல் தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அதாவது பார்வைக்கும் அதிகமாக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் தாக்கக்கூடிய ஒரு வலிமை படைத்தது தான் இந்த அஸ்திரா பியாண்டு ஐ மீன் அஸ்திரா அப்படின்ற மிசைல் இதை தயார் பண்ணுறது பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்றவங்க அதை ரெடி பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் நாளில் அவங்களோட படைகளில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து லாங் ரேஞ்ச் அஸ்திரா எம்கே டூ அப்படின்ற ஒரு வகை ஓகேவா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரியான மிசைல்ஸில் வந்து தயாரித்தா மட்டும் பற்றாது இதை வந்து ஃபிட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து மாடிஃபிகேஷன்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது ரீசெண்டாக வந்து கோவாவோட கோஸ்டில் ஃபைட் கம்பேட் ஏர்க்ராஃப்டில் தேஜாஸில் வச்சு செக் பண்ணியிருக்காங்க அது நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஸோ இது மூலிமா என்ன மில்ட்ரியோட மைட்டினஸ் அப்படின்ற அந்த நியூஸ் வந்து எழுதுறதுக்காக அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஏர் டு ஏர் ஏர் டு லேண்டு லேண்டு டு ஏர் வாட்டர் டு வாட்டர் இந்த மாதிரியான மிசைல்ஸ்லாம் என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிளாஸஸில் டீட்டெயிலாக நம்ம அதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் மிசைலோட டைப் என்ன மிசைல்னா என்ன மிசைலோட டைப் என்ன அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பேலிஸ்டிக் மிசைலுக்கும் குரூஸ் மிசைலுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இதெல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி அதில் பார்த்துருங்க ஓகே ஏன்னா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சயின்ஸ்ன்றது ரொம்ப பேசிக் டெக்னாலஜி அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் டிஒய்
காந்தி வந்து அப்போவே ஒரு 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 பாடத்தை வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப குட்டி நியூஸ் தான் ஆனால் இதோட இம்பாக்ட்ன்றது எஸ்ஏல ரொம்ப பெரிய ஒரு இம்பாக்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாலிசி சேஞ்சஸ் ஆட்டிடியூட் சேஞ்சஸ் அப்படின்றதுல பெரிய இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஜிஎஸ் ஃபோரில் இதை பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் காந்தியோட ஆட்டிடியூட் டு வேர்ட்ஸ் என்வாயன்மெண்ட் என்ன டு வேர்ட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து என்ன அப்படின்றத ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட நம்ம யூடியூப் வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ மேலும் இருக்கக்கூடிய நியூஸ்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் 